హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్లో భాగంగా మనము పేపర్ టూ ఎడ్యుకేషన్ అనే అంశం గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నామ్మా అందులో భాగంగా అభ్యసనము అనేటువంటి చాప్టర్లో కొన్ని సిద్ధాంతాల గురించి చర్చించుకుంటున్నాం సో గత క్లాస్లో మనము కార్యసాధక నిబంధన సిద్ధాంతం అంటే ఏంటి పరిశీలన అభ్యసన సిద్ధాంతం ఏంటి అనే అంశాన్ని చూసాం ఇప్పుడు మరొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిద్ధాంతం ఎడ్వర్డ్ లీ థార్ అండ్ ఐక్ ఎడ్వర్డ్ లీ థార్ అండ్ ఐక్ పేర్కొన్నటువంటి యత్నదోష అభ్యసన సిద్ధాంతం యత్నదోష అభ్యసన సిద్ధాంతంను గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం యత్నదోష అభ్యసన సిద్ధాంతం ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు అంటే అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి ఎడ్వర్డ్ లీ థార్ అండ్ ఐక్ అనేటటువంటి ఒక జంతు మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర పితామహుడుగా పిలువబడుతున్నటువంటి వ్యక్తి ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు ఇతనికి ఒక బిరుదు ఉన్న బిరుదు ఏంటంటే జంతు మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర పితామహుడు ఇతను ఉన్న బిరుదు ఏంటిమ్మా జంతు మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర పితామహుడు ఇతడు ఎక్కువగా అనేక రకాల జంతువులపైన ఒక పిల్లి మీదే కాదు పిల్లి మీద చేశాడు కుక్క మీద చేశాడు అనేక రకాలైన కోడుల మీద చేశాడు చిన్న చిన్న కోడి పిల్లలు ఇలా అనేక రకాల జంతువులపైన ఇతను పరిశోధన చేసి వాటి యొక్క ప్రజ్ఞ వాటి యొక్క తెలివి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇతడు అనేక అంశాలుగా ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడం జరిగింది ఇతడు అనేక అంశాల మీద అనేక జంతువుల మీద పరిశోధన చేశాడు కాబట్టి ఇతనికి ఉన్నటువంటి బిరుదు ఏంటిమా జంతు మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర పితామహుడు అంటాం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న చెప్పుకోబోతున్నటువంటి ఈ యత్నదోష అభ్యసన సిద్ధాంతాన్ని యత్నదోష అభ్యసన సిద్ధాంతాన్ని ఒక పిల్లి మీద ప్రయోగం చేశాడు దేని మీద చేశాడు పిల్లి మీద సో ఈ పిల్లి మీద ప్రయోగం చేసి మనకి ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది దీంట్లో భాగంగా అతను ఒక పజిల్ బాక్స్ను ఉపయోగించాడు దీన్ని ఉపయోగించాడు మా పజిల్ బాక్స్ సో పజిల్ బాక్స్ అనే దానిని ఉపయోగించి పజిల్ బాక్స్ అనే దానిని ఉపయోగించి పిల్లి మీద ప్రయోగాలు చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇతని యొక్క అంశం చూద్దామా సో ఈ సిద్ధాంతాన్ని అమెరికా దేశస్తుడైనటువంటి ఎడ్వర్డ్ లీ థార్ అండ్ ఐక్ అతని పూర్తి పేరు ఏంటి ఎడ్వర్డ్ లీ థార్ అండ్ ఐక్ సో ఎడ్వర్డ్ లీ థార్ అండ్ ఐక్ అనేటటువంటి మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞుడు ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఇతను ఎక్కువగా ఏం చేశాడంటే ఇతని యొక్క గురువు ఎవరు అంటే విలియం జేమ్స్ ఇతని యొక్క గురువు ఎవరు మా విలియం జేమ్స్ సో విలియం జేమ్స్ పర్యవేక్షణలో విలియం జేమ్స్ పర్యవేక్షణలో అనేక రకాల జంతువులపైన పిల్లులు కోడి పిల్లలపైన అనేక రకాల పరిశోధన చేయడం జరిగింది ఇక్కడ అతను ఉపయోగించినటువంటి బాక్స్ ఏంటి మా పజిల్ బాక్స్ ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి తార్ అండ్ ఐకి ఉపయోగించిన పరికరం ఏది అంటే పజిల్ బాక్స్ స్కిన్నర్ ఉపయోగించిన పరికరం ఏది అంటే స్కిన్నర్ బాక్స్ ఓకేనా పజిల్ బాక్స్ పజిల్ బాక్స్ను తెలుగులో సమస్యా పేటిక అంటారు పజిల్ బాక్స్ను తెలుగులో ఏమంటారు మా సమస్యా పేటిక సో పజిల్ బాక్స్ని సమస్యా పేటిక ఓకేనా సో పజిల్ బాక్స్ని సమస్యా పేటిక అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది సో పజిల్ బాక్స్ని ఏమైనా పేరుతో పిలుస్తారు సమస్యా పేటిక సమస్యా పేటిక సమస్యా పేటిక అనేటువంటి పేరుతో దీన్ని పిలవడం జరుగుతుంది పజిల్ బాక్స్ని అదే స్కిన్నర్ బాక్స్ని స్కిన్నర్ పేటిక అంటారు సో స్కిన్నర్ బాక్స్ అనే స్కిన్నర్ పేటిక పజిల్ బాక్స్ అనేది తారండైకి ఉపయోగించాడు సో ఈ రెండు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి పజిల్ బాక్స్ను ఉపయోగించిన శాస్త్రవేత్త తారండైక్ స్కిన్నర్ బాక్స్ను ఉపయోగించిన శాస్త్రవేత్త స్కిన్నర్ స్కిన్నర్ ఓకే సో పజిల్ బాక్స్ను ఉపయోగించి పిల్లి మీద అనేక రకాల ప్రయోగాలు చేశాడు ఇతను ఎక్కువగా ఉద్దీపన ప్రతిస్పందన ఉద్దీపన ప్రతిస్పందన ఈ రెండింటి అంశాల మీద నాకు ఎక్కువగా చెప్పడం జరిగింది సో ఉద్దీపన ప్రతిస్పందనల మధ్యనే ఎక్కువగా అభ్యసనం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటాడు ఉద్దీపన ప్రతిస్పందన మరి ఆ అభ్యసనం ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది మన ప్రయోగం చూస్తే అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఇతను ఉన్నటువంటి బిరుదు ఏంటిమ్మా బిరుదు ప్రయోగ శాస్త్ర ప్రయోగశాల జంతు మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర పితామహుడు ప్రయోగశాల జంతు మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర పితామహుడు అనేది ఇతని యొక్క బిరుదు సో ఇతనికి ఉన్న బిరుదు ఏంటిమా ప్రయోగశాల జంతు మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర పితామహుడు ఓకేనా సో ఇతను రచనలు చూసినట్టయితే అనిమల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనిమల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనిమల్ ఇంటెలిజెన్స్ ది మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటటువంటి గ్రంథాలు రచించాడు ఈ గ్రంథాన్ని మనం ఆల్రెడీ ఎక్కడో చదువుతున్నాం ఎస్ ప్రజ్ఞ అనేటువంటి చాప్టర్లో ప్రజ్ఞ అనేటువంటి చాప్టర్లో మీరు బహుకారక సిద్ధాంతం అనే ఒకటి ప్రజ్ఞా సిద్ధాంతాలు తెలుసుకున్నాం గుర్తొచ్చిందా ప్రజ్ఞా సిద్ధాంతాలు ఏకకారక సిద్ధాంతం ద్వికారక సిద్ధాంతం బహుకారక సిద్ధాంతం అలా బహుకారక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు అంటే థార్ అండ్ ఐక్ థార్ అండ్ ఐక్ సో థార్ అండ్ ఐక్ బహుకారక సిద్ధాంతం అక్కడ మనము ఈ రచనల గురించి కూడా డిస్కస్ చేశాం ఓకేనా సో 
మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటి పుస్తకం రచించాడు రెండోది అనిమల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీస్ అంటాం అనిమల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీస్ అని దీని పక్కన రాసుకుంటాం అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీస్ ఓకేనా అనిమల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీస్ అనేటువంటి గ్రంథం కూడా రచించడం జరిగింది ఎవరు మా పూర్తిగా అనిమల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీస్ అనేది పూర్తి పేరు ఓకేనా ఇతను ఈ సిద్ధాంతం ఏంటి ముందు ఈ సిద్ధాంతం ఏం చేశాడు ఏంటి అనేది ముందు డిస్కస్ చేద్దామా ఓకేనా ఇతను ఒక పజిల్ బాక్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఏం తీసుకున్నాడు మా పజిల్ బాక్స్ సో పజిల్ బాక్స్ అనే దాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఎవరు పజిల్ బాక్స్ తీసుకునేది సో పజిల్ బాక్స్ అనే దాన్ని తీసుకుంటాడు తార్ అండ్ డైక్ ఓకే తార్ అండ్ డైక్ తీసుకున్న బాక్స్ పేరు ఏం పేరు మా పజిల్ బాక్స్ పజిల్ బాక్స్ సో ఈ పజిల్ బాక్స్ అనే దాన్ని తీసుకుంటాడు ఓకేనా సో పజిల్ బాక్స్ అనే దాన్ని తీసుకుంటాడు ఈ పజిల్ బాక్స్కి ముందు భాగంలో ఈ విధంగా కమ్మీలు ఉంటాయి ఏముంటాయమ్మా కమ్మీలు పజిల్ బాక్స్కు ముందు ఏముంటాయమ్మా కమ్మీలు స్కిన్నర్ బాక్స్కి పజిల్ బాక్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎస్ స్కిన్నర్ బాక్స్ అనేది పూర్తిగా నాలుగు వైపుల క్లోజ్లో ఉంటుంది లోపల ఏం జరుగుతుందో బయట నుంచి చూడొచ్చు కానీ లోపల ఉన్న వ్యక్తికి బయటికి కనపడదు ఓకేనా కానీ పజిల్ బాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే రెండు వైపులా లోపల ఏం జరుగుతుందో బయట నుంచి చూడొచ్చు బయట ఏం జరుగుతుందో లోపల నుంచి కూడా చూడొచ్చు ఎలా చూడొచ్చు ముందు ఏముంటాయంటే ఇనుప ఊచలు ఉంటాయి ఇనుప కమ్మీలు ఉంటాయి ఇనుప ఊచలు ఇనుప కమ్మీలు అంటాం ఇనుప ఊచలు ఇనుప కమ్మీలు ఓకేనమ్మా సో ఇనుప ఊచలు ఇనుప కమ్మీలు అనేవి ఇక్కడ మనకు కనపడతాయి ఇనుప ఊచలు ఇనుప కమ్మీలు అనేవి ముందు కనపడుతూ ఉంటాయి సో ఇటువంటి పజిల్ బాక్స్లో అంటే చిన్న బోన్ లాంటిది అనుకోండి బోన్ బోన్కి మూడు వైపులా క్లోజ్లో ఉంటుంది ముందు వైపు ఉంటాయి కమ్మీలు ఉంటాయి ఓకే సో ఇటువంటి పజిల్ బాక్స్లో ఒక పిల్లిని లోపల ప్రవేశపెడతాడు పిల్లి ఆ పిల్లి ఎలా ఉంటుందంటే ముందుగానే ఆకలితో ఉంది ఆకలిగా ఉన్నటువంటి పిల్లిని లోపల ప్రవేశపెడతాడు సో ఆకలిగా ఉన్నటువంటి పిల్లిని లోపల ప్రవేశపెడతాడు అది ముందే ఆకలితో ఉంది ఓకేనా ఆకలితో ఉంది సో ఆకలితో ఉన్నటువంటి ఆ పిల్లికి ఇంకా ఎదురుగా దాన్ని ఇంకా బాగా రెచ్చగొట్టే ఉద్దేశంతో దీనికి ఎదురుగా ఎదురుగా బయట వైపు ఎదురుగా ఏం చేశారు మా బయట వైపు ఎండినటువంటి చేప ముక్కను ఉంచడం జరుగుతుంది ఎండినటువంటి చేప ముక్క సో ఎండినటువంటి ఒక చేప ముక్కను ఇక్కడ ఉంచడం జరుగుతుంది సో ఎండినటువంటి చేప ముక్క దానికి ఎదురుగా కంటికి కనపడతా ఉంది బోనికి బయట వైపున ప్లస్ ఎండినటువంటి చేప ముక్క ఏం చేస్తుంది మా మంచి సువాసన కూడా వస్తుంది మంచి సువాసన అవునా కదా అంటే సువాసన అంటే స్మెల్ వస్తుంది బాగా పిల్లికి బాగా ఇష్టమైనటువంటిది కాబట్టి దాని సువాసన పేరుతో చెప్పాను సో ఎండినటువంటి చేప ముక్కలు మాంసం ముక్కలు అంటే పిల్లికి చాలా ఇష్టం పిల్లికి చాలా ఇష్టం సో కాబట్టి ఎండినటువంటి చేప ఒక స్మెల్ వస్తుంది భయంకరంగా స్మెల్ వస్తుంది ఆ స్మెల్ ఏం చేస్తుంది మా పిల్లికి ఇంకా బాగా ఏం చేస్తుంది ఆకలి రెట్టింపు చేస్తుంది ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ యొక్క వాసన మనకు వచ్చినట్టయితే ఆకలి ఇది కొంచెం ముందు అనుకోండి ఆ ఆకలి ఇంకా రెట్టింపు అవుతుంది ఆకలి ఇంకా రెట్టింపు అవుతుంది ఇంకా ఎక్కువ తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది అట్లా పిల్లికి ఎండినటువంటి చేప ముక్కను ఎదురుగా కంటి ఎదురుగా కనిపించడంతో ప్లస్ దాని యొక్క వాసన పిల్లికి బాగా సువాసనలాగా వెదజల్లి దాని ఆకలి ఇంకా రెట్టింపు అవుతుంది ఎలాగైనా సరే దాన్ని తినాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో బయటకు వచ్చేందుకు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తుంది విశ్వ ప్రయత్నాలు అంటే ఎలా చేస్తుంది విశ్వ ప్రయత్నాలు దీనిని కొరకడము తనకు ఉన్నటువంటి కాళ్ళు వేలతో ఏం చేస్తుంది మా బరకడము ఓకేనా కాళ్ళు వేలతో గోకడము కొరకడము ఈ కమ్మీలు కొరికేసి బయటికి రావాలని ఎన్ని విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసినా బయటికి రాలేదు బయటకు రాలేదు ఓకేనా ఇదంతా తారాడేకి పక్కనే కూర్చొని చూస్తున్నాడు ఓకే కూర్చొని చూస్తున్నాడు దానికి ఎదురుగా ఇద్దరు కనపడతా ఉన్నారనమాట సో చూస్తూనే ఉన్నాడు అది బయటకు వచ్చేందుకు చాలా విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తుంది 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 సో అలా చేస్తూ ఉంటే చేస్తూ ఉంటే చేస్తూ ఉంటే ఆ ప్రయత్నాల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ పెరిగే కొద్దీ తనకు తెలియకుండానే ఎవరు తెలియకుండా పిల్లికి తెలియకుండానే ఓకేనా సో పిల్లికి తెలియకుండానే సడన్గా అకస్మాత్తుగా అకస్మాత్తుగా ఈ బోన్ ఏమవుతుంది మా తెరుచుకుంటుంది ఈ బోన్ ఏమవుతుంది తెరుచుకుంటుంది ఎప్పుడైతే ఇది తెరుచుకుంటుందో ఏమవుతుంది చెప్పండి పిల్లి వెంటనే చక్కటక్కటగా బయటకు వచ్చేస్తుంది మరి తారండే ఊరుకుంటాడా నువ్వు బయటకు వస్తే నేనేం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎట్టి పోస్తే నేను ఊరుకోని అని చెప్పి మళ్ళీ ఏం చేస్తాను మా మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని పోయి లోపల బోన్ లోపల ఉంచేస్తాడు సో నోటి దగ్గరికి వచ్చినటువంటి ఆహారం మళ్ళీ ఏమైంది మా మిస్ అయిపోయింది ఓకే మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా కోపం పెరిగిపోతుంది ఆ కోపంతో ఎలాగైనా సరే మళ్ళీ బయటకు రావాలని చెప్పి మళ
రక్కుతుంది కొరుకుతుంది ఈ కమ్మెలు కొరికే ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ రాలేదు కానీ మళ్ళీ సడన్గా ఏమవుతుంది మళ్ళీ బోర్డు తెరుచుకుంటుంది మళ్ళీ సడన్గా ఏమవుతుంది మా బోన్ తెరుచుకుంటుంది మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది మళ్ళీ బయటకు వస్తే మళ్ళీ ఏం చేస్తారు తారాడే మళ్ళీ తెలిసి దాని లోపల వేస్తాడు అసలు ఇది ఎలా ఎలా తెరుచుకుంటుంది బోన్ అంటే ఇక్కడ కూడా తారాడేకి ఏం చేస్తాడంటే ఒక చిన్న అమరిక ఏర్పాటు చేశాడు ఏంటి అమరిక అంటే ఇక్కడ చూడండి మా పిల్లి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంది అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటే ఈ కింది భాగంలో ఈ కింది భాగంలో కింది భాగంలో ఒక చిన్న ఒక చిన్న స్విచ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేశాడు ఒక చిన్న మీట 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 లేదా స్విచ్ అంటాం ఆ పిల్లి అటు ఇటు తిరుగుతూ 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 ఏం చేస్తుంది మా తనకు ఉన్నటువంటి కాళ్ళు ఉంది కదా అలా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు తన పాదం ఆ స్విచ్ మీద పడుతుంది అట్లా ఎప్పుడైతే స్విచ్ మీద పడుతుందో స్విచ్ మీద పడిన మరుక్షణం ఈ బోన్ ఎలా తెరుచుకుంటుంది ఏమవుతుంది మా బోన్ ఎలా తెరుచుకుంటుంది ఓకేనా సో అది అటు ఈ పక్క తిరిగినప్పుడు తెరుచుకోదు కేవలం తనకు తెలియకుండా అప్రయత్తంగా తిరుగుతూ 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 కరెక్ట్గా దాని మీద కాలు మీద తన పాదం అలా పెడుతున్న పెట్టిన మరుక్షణం టక్కున తెరుచుకుంటుంది తెరిచింది కదా అని చెప్పి టక్కున బయటకు వచ్చేస్తుంది అర్థమైందా మరి స్కిన్నర్ చేసిన ప్రయోగము దీనికి ప్రయోగం డిఫరెన్స్ ఏంటి స్కిన్నర్ ప్రయోగంలో స్కిన్నర్ బాక్స్ ఉపయోగించాడు పజిల్ బాక్స్లో తారా డైకు పజిల్ బాక్స్ ఉపయోగించాడు అది మొత్తం అంతా బయట ఏం జరుగుతుందో కనపడదు కానీ ఇక్కడ అంతా కనపడతా ఉంటుంది దానికి ఎదురుగా ఆహారం పెట్టలేదు దీనికి ఎదురుగా ఆహారం పెట్టాడు ఓకేనమ్మా స్కిన్నర్ దాంట్లో ఎదురుగా ఆహారం అనేది లేదు ఇక్కడ ఆహారం ఎదురు పెట్టాడు ఎదురుగా అనేది ఆహారం అనేది కనపడతా ఉంది ప్లస్ అక్కడ ఏం చేస్తాంటే అది అటు ఇటు తిరుగుతూ 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 తనకు తెలియకుండానే తన శరీరంలో ఉన్న ఒక భాగము స్విచ్ మీట మీట నొక్కడంతో పైనుంచి ఆహారం గులికలు వచ్చి కింద పడతాయి ఇక్కడ ఏమవుతుందిమ్మా తనకు తెలియకుండానే పిల్లి కూడా తనకు తెలియకుండానే ఏం చేసిందిమ్మా తనకు తెలియకుండానే ఇక్కడ మీటను నొక్కడము నొక్కిన మరుక్షణం నొక్కిన మరుక్షణం ఏమవుతుందిమ్మా బయటకు వస్తుంది అంటే ఈ పంజరము లేదా ఈ బోన్ ఏమవుతుంది తెరుచుకుంటుంది ఇరుప కమ్మీలు అలా తెరుచుకుంటాయి సేమ్ ప్రయోగమే కాకపోతే చిన్న డిఫరెన్సెస్గా చేయడం జరిగింది పజిల్ బాక్స్ ద్వారా తారాండైకి ఇక్కడ పిల్లి కూడా ఏం చేస్తుంది ఇంకా మొదటిసారి బయటకు వచ్చేందుకు ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది రెండోసారి బయటకు వచ్చేందుకు తక్కువ సమయం తీసుకుంది మూడోసారి బయటకు వచ్చేందుకు తక్కువ సమయం తీసుకుంది నాలుగోసారి ఐదోసారి ఆరోసారి వచ్చేసరికల్లా ఇంకా ఎత్తిన్ ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా లోపలికి వెళ్ళిన మరుక్షణం బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంది ఎలా వస్తుంది అంటే సేమ్ ఎలా వస్తుంది మా మొదటిసారి ఏం చేసినా దానికి తెలియదు సో అటు ఇటు పచ్చ తిరుగుతూ ఉంది తిరుగుతూ ఉంది తిరుగుతూ ఉంది అలా తిరుగుతూ 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 అప్రయత్నంగా అనుకోకుండా దాన్ని ఏం చేసింది మా ప్రెస్ చేసింది అలా ప్రెస్ చేస్తే బయటకు వచ్చింది రెండోసారి బయటకు వచ్చింది మూడోసారి బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేసింది మూడు సార్లు అయిపోయిన తర్వాత పిల్లి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టింది పిల్లి ఏం చేసింది ఆలోచించడం మొదలుపెట్టింది నేను సైలెంట్గా ఉంటే పి పంజరం తెరుచుకోవడం లేదు బోన్ తెరుచుకోవడం లేదు నేను అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటేనే తెరుచుకుంటుంది అటు ఇటు ఈ పక్క తిరుగుతూ ఉంటే తిరగడం లేదు ఈ పక్క వస్తేనో రావడం లేదు ఈ మధ్యలోనే ఎక్కడో తిరుగుతూ ఉంటేనే తెరుచుకుంటుంది అని చెప్పి అక్కడక్కడే తిరగడం మొదలు పెడుతుంది అలా అక్కడక్కడే తిరగడం మొదలుపెట్టి 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 ఆ స్విచ్ని ఏం చేస్తుందిమా అది ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే స్విచ్ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేసిందో ఏమైంది ఇక ఆటోమేటిక్గా దాన్నే స్విచ్ని నొక్కడం బయటికి రావడం స్విచ్ నొక్కడం బయటికి రావడం నువ్వు ఎన్నిసార్లు లోపల వేసినా ఏం చేస్తుందిమ్మా స్విచ్ నొక్కేస్తుంది బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా ఈ విధంగా ప్రయత్నాల సంఖ్య పెరిగే కొలది ప్రయత్నాల సంఖ్య పెరిగే కొలది బాగా గుర్తుపెట్టి ప్రయత్నాల సంఖ్య పెరిగే కొలది పెరిగే కొలది దోషాల సంఖ్య ఏమవుతుంది ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది దోషాల సంఖ్య అంటే తప్పు నొక్కడం తప్పుగా తిరగడం ఓకేనా మొదట్లో తప్పుగా తిరుగుతూ ఎక్కడైనా అక్కడ తిరుగుతూ ఉంది అక్కడ ఎక్కడైనా అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటే దానికి వాళ్ళు ఉపయోగం ఉందా ఏ ఉపయోగం లేదు సో అవన్నీ దోషాలు అవన్నీ ఏంటి దోషాలుగా చెప్పుకుంటాం కానీ ఎప్పుడైతే ఇది ఒరిజినల్గా ఏదైతే ఉందో సో ప్రయత్నం చేసే కొద్దీ చేసే కొద్దీ చేసే కొద్దీ ఇక్కడ తిరగడం వేస్ట్ 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 ఇక్కడ తిరుగుతేనే రైట్ అవుతుంది అనే విషయము దానికి తెలిసింది సో ఈ దోషాలు ఇవన్నీ దోషాలు ఆ దోషాల సంఘటి ఏం చేసింది మా తగ్గించుకుంది సో ఏడు ఎనిమిది ప్రయత్నాలు అయిపోయిన తర్వాత కరెక్ట్గా అసలైన దాన్ని నొక్కడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఇది యత్నదోష సిద్ధాంతంలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఒక అంశం అంటే మనం ఏదైనా సరే ఒక పని చేసేటప్పుడు మొదట్లోనే అన్నీ సక్సెస్ విజయవంతం కాదు ప్రయత్నాల సంఖ్య పెరిగే కొలది పెరిగే కొలది పెరిగే కొలది పెరిగే కొలది దోషాల సంఖ్య ఏమవుతూ ఉంటుంది మా తగ్గిపోతుంది 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 అంటే మన ప్రయత్నాల సంఖ్య ఏం చేయాలి పెంచుకుంటూ పోవాలి ప్రయత్నాల సంఖ్యను ప
ఉద్దీపన ప్రతిస్పందన సిద్ధాంతము అంటాం ఉద్దీపన ప్రతిస్పందన సిద్ధాంతము సో ఉద్దీపన ఎదురుగా కనపడుతుంది ప్రతిస్పందన దానికి తగ్గట్టుగా ప్రతిస్పందన కూడా కనపడతాము అదే మనము దానికి కడుపు నిండా ఫుల్లు ఫుల్గా పిల్లికి బాగా కడుపు నిండా ఆహారం పెట్టి మంచిగా బిర్యానీ పెట్టి లోపల వెళ్ళి వదిలిపెట్టామనుకోండి ఎదురుగా చేప ముక్క పెట్టినా కూడా ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఆల్రెడీ నాకు కడుపు నిండింది నేను బయటికి రాను అంటుంది పిల్లి అవునా కదా సో ఎప్పుడైతే ఆకలి అనేటటువంటి తన పరిస్థితి ఉందో అప్పుడే ఆ ఉద్దీపన కథ ఏం చేసింది మా ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంది సో ఇక్కడ మనకు ముఖ్యంగా మూడు అంశాలు ఉంటాయి ఒకటి పరిస్థితి రెండు ఉద్దీపన ప్రతిస్పందన పరిస్థితి ఉద్దీపన ప్రతిస్పందన ఈ మూడు అంశాలు చాలా చాలా కీలకం సో పరిస్థితికి తగ్గట్టుగా పరిస్థితికి తగ్గట్టుగా ఎదురుగా ఉద్దీపన ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రతిస్పందన ఉంటుంది ఓకేనమ్మా పరిస్థితి ఉద్దీపన ప్రతిస్పందన ఇక్కడ పిల్లి యొక్క పరిస్థితి ఏంటి ఆకలి అనేటువంటి పరిస్థితి పిల్లి యొక్క పరిస్థితి ఏంటి మా ఆకలి అనేటువంటి పరిస్థితి అదే ఆకలి లేదనుకోండి ఎదురుగా ఉద్దీపన ఉన్నా అది ప్రతిస్పందించదు ప్రతిస్పందిస్తుందా ప్రతిస్పందించదు ఓకేనమ్మా సో ఎదురుగా ఉద్దీపన ఉన్నప్పటికీ ప్రతిస్పందించు ఎప్పుడు ప్రతిస్పందించదు తన యొక్క ఆకలి అనేటువంటి పరిస్థితి లేకపోతే ఎప్పుడైతే ఆకలి అనే పరిస్థితి ఉందో ఆకలి అనే పరిస్థితి ఉందో ఎదురుగా ఉద్దీపన కనపడినప్పుడు కనపడింది కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఏం చేశాడు మా దాన్ని తగ్గట్టుగా అది ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంది ఇప్పుడు మనమే తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ మన పరిస్థితి ఏంటి మా నిరుద్యోగం నిరుద్యోగం అనే మన పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఎదురుగా మనకి ఏం వచ్చింది ఇక్కడ ఉద్దీపన ఎదురుగా వచ్చింది ఏంటా ఉద్దీపన నోటిఫికేషన్ హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ అనే నోటిఫికేషన్ ఎదురుగా వచ్చింది ఎప్పుడైతే హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ అనే నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో ఇప్పుడు హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్కి మనం ఏం చేస్తున్నామో ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అదే ఒకవేళ నోటిఫికేషన్ రాలేదనుకోండి మీరు ప్రిపేర్ అవుతారా ప్రిపేర్ అవుతారా ప్రిపేర్ కారు ఓకేనా ప్లస్ పరిస్థితి మీకు మంచిగా ఉద్యోగం ఉందనుకోండి వేరే ఉద్యోగం ఏదైనా ఉందనుకోండి హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పటికీ మీరు ప్రిపేర్ అవుతారా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు ఏముంది మా మంచిగా ఉద్యోగం అనే పరిస్థితిలో మీరు ఉన్నారు నిరుద్యోగం అనే పరిస్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి నిరుద్యోగం అనే పరిస్థితిలో ఉన్నాము కాబట్టి ఎదురుగా ఒక ఉద్దీపన వచ్చింది కాబట్టి వెంటనే ఏం చేస్తాం మనం ప్రతిస్పందిస్తున్నాము దాని తగ్గట్టుగా ప్రిపరేషన్ అనేది కొనసాగిస్తున్నాము ఓకేనా సో ఈ విధంగా పరిస్థితి ఉద్దీపన ప్రతిస్పందన సో హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మనకు అనేక రకాల సమస్యలు వస్తాయి సమస్యలు వచ్చాయి కదా అని చెప్పి వెంటనే మనము ఒక్కరోజు అన్నీ నేర్చుకోవాలంటే కుదురుతుందా కుదరదు ఓకేనా మొదటి రోజు నేర్చుకునేటప్పుడు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది రెండో రోజు నేర్చుకునేటప్పుడు ఇంకొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది సో పొయ్యో కొద్దీ పొయ్యో కొద్దీ పొయ్యో కొద్దీ సులభం అవుతుంది మొదటి రోజు కంటే రెండో రోజు కొంచెం సులభం రెండో రోజు కంటే మూడో రోజు కొంచెం సులభం మూడో రోజు కంటే నాలుగో రోజు ఇంకా సులభం అదే అంశాన్ని అదే టాపిక్ని మనం కంటిన్యూస్గా అదే అంశాన్ని అదే టాపిక్ని కంటిన్యూస్గా ఏడు సార్లు కానీ చదివామనుకోండి ఆ తర్వాత అది సులభం అవుతుంది ఓకేనా సో ఎక్కువగా దోషాలు దొరుకుతూ ఉంటాయి తప్పులు దొరుకుతూ ఉంటాయి ఆ తప్పుల్ని మనం ఏం చేయాలి మా సరి చేసుకుంటూ సరి చేసుకుంటూ సరి చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి సరి చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది ఈ సిద్ధాంతం నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఓకేనా మరి ఈ సిద్ధాంతమును ఆధారంగా చేసుకునే తారాడైకు మూడు నియమాలు చెప్పాడు ఎన్ని నియమాలు మా మూడు నియమాలు పేర్కొన్నాడు ఆ మూడు నియమాలు ఏంటి అంటే సంసిద్ధత నియమం అభ్యాస నియమం ఫలిత నియమం 